நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை மீண்டும் ஒரு நேர்பட பேசி நிகழ்ச்சி வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நாம் வாதிக்க இருப்பது இந்தியா போன்ற பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற நாட்டில் மாநிலங்களுக்கான உரிமை தான் இந்தியாவின் ஒற்றுமையை பலப்படுத்தும் பலு பலப்படுத்தும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கின்றது இந்த தீர்ப்பிற்கான வழக்கு டெல்லி மாநில அரசு துணைநிலை ஆளுநரை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடுவது அதிகாரிகளை மாற்றம் செய்வதற்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருப்பது என்பதுதான் கேள்வி மாநில அரசுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கின்றது என்று நேற்றைய தினம் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கின்றது அடிப்படையில் இதை டெல்லி மாநிலத்தோடு சுருக்கி பார்க்காமல் இந்தியா முழுமைக்கும் அனைத்தையும் ஒற்றை ஒருமைப்படுத்துவது சமநிலைப்படுத்துவது ஒற்றை குடையின் கீழ் அடைப்பது இப்படி செய்தால்தான் இந்தியா வல்லரசாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது இப்படி செய்தால்தான் இந்தியா வலிமையான நாடாக இருக்கும் இந்தியா ஒற்றுமை ஒற்றுமையோடு முன்னேறி செல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் என்று பலரும் தெரிவிக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் மாநிலத்திற்கான உரிமை மாநில சுயாட்சி தன்னாட்சி போன்ற விஷயங்களை பேசுவது இந்தியா பலப்படுமா இதுதான் சரியான ஒரு வாதமாக இருக்குமா இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை பேசவிருக்கின்றோம் நம்முடைய இணைந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை தற்போது வரவேற்கலாம் திமுகவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சரவணன் அவர்கள் வலதுசாரி ஆதரவாளர் திரு எஸ் எஸ் ஸ்ரீராம் அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்முடைய இணைவிற்கின்றார் அரசியல் விமர்சகர் திரு பொன் வில்சன் அவர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர் ஆர் மணி அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருமணி உங்கள்கிட்ட தொடங்கிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு பல்வேறு விஷயங்களை அரசியல் சாசன சட்டத்தை உருவாக்கியவர்களின் எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அவர்களின் எண்ணம் வந்து மாநிலத்திற்கான உரிமை கொடுப்பது அப்படின்றதெல்லாம் அவர்கள் விலக்கி இருந்தாலும் கூட இந்த தீர்ப்பை விமர்சிக்கின்றவர்கள் அரசியல் பேசுவது நீதிமன்றத்திற்கான வேலை இல்லை அரசியல் பேசுவது அது அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறாங்க அவர் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்கிறாங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நீதிமன்றங்கள் இப்படி அனைத்திலும் தலையிடுவது சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பார்வை அப்படி சொல்லுபவர்கள் அபத்தமாக பேசுகிறார்கள் அல்லது அப்படி பேசுபவர்கள் அரசியலமைப்பு சாசனத்துக்கு எதிரான பேசக்கூடிய அயோக்கியர்கள் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் கடுமையான வார்த்தைகளாக நினைக்க வேண்டாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் தான் நம்மை வழிநடத்த நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு புனிதமான நூல் அதற்கு வியாகியானம் கொடுக்கக்கூடியது உச்ச நீதிமன்றம் பிரச்சனை மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா டெல்லி துணைநிலை மாநிலத்தில் டெல்லி வந்து ஒரு ரெண்டு கட்டம் ஸ்டேட் அது அது வந்து யூனியன் டெரிட்டரின்னு சொன்னாலும் எல்லா யூனியன் டெரிட்டரியும் ஒரு கேட்டகரி கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்லி ஒரு கேட்டகரியில் வரும் பாண்டிச்சேரி ஒரு கேட்டகரியில் வரும் புதுச்சேரி அந்தமான் நிக்கோபார் போன்றவையெல்லாம் அவை இன்னொரு கேட்டகரியில் வரும் ஆகவே அந்த துணைநிலை மாநிலத்திற்கு உரிய அதிகாரங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் அவங்கக்கிட்ட இருந்த ஆன்டி கரப்ஷன் பியூரோவை ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்ற பிறகு ஊழல் ஒழிப்பு பிரிவையே வந்து மத்திய அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருகிறது ரெண்டாவது வந்து அதிகாரிகளை மாற்றக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸை போடக்கூடிய இதை வந்து டைரக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை ரெக்ரூட் பண்ணும்பொழுது அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநில அரசை பைபாஸ் பண்ணி போகிறாங்க அங்கே தான் சிக்கலே வருது அது தீர விசாரித்து ஐந்து நீதிபதிகள் அரசியலம்பு சாசனத்தின் ஒருமித்த தீர்ப்பு அது ஒரு டிசண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கூட அதில் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இது அரசியல் பேசுவது வந்து இதைவிட ஒரு கடைந்தடுத்த ஒரு வடிகட்டிய மோசடி வேறு எதுவும் இந்த தீர்ப்பை விமர்சிப்பவர்கள் அப்படி சொல்லியிருந்தார்கள் என்றால் அதைவிட ஒரு மோசடி எதுவும் இருக்க முடியாது ஏன்னா அரசியலமைப்பு சாசனத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் மற்றவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் ஆனால் எது அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் விழுமியங்களுக்கு உட்பட்டது என்பது குறித்து இறுதி தீர்ப்பு அளிக்கக்கூடியது ஃபைனல் ஆர்பிட்ரேட்டர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் சரி ஆகவே இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தில் இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்திருப்பது என்பது மிகுந்த நம்பிக்கையை தருகிறது வரவேற்பு கூறியது இது வந்து ஒரு துணைநிலை மாநிலத்திலேயே இப்படி இருக்கிறது என்றால் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு பஞ்சாப் தெலுங்கானா மாதிரியான மாநிலங்களில் இன்னைக்கு பிரச்சனை இருக்குது அங்கே வந்து ஆளுநர்களுடைய கடமை ஆளுநர்களுடைய பணி என்ன என்பதை இதிலிருந்தே புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இல்லை இந்த நீங்கள் தீர்ப்பை வந்து நீங்கள் வந்து எதிர்ப்பவர்களே நீங்கள் கடுமையாக விமர்சனம் கடுமையாக விமர்சிக்கிறேன் ஏனெனில் அவர்கள் தே ஆர் அவங்க வந்து அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் விழுமியங்களை பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் வந்து வியாக்கியானம் கொடுக்க முடியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்களோ நானோ சரவணனோ வில்சனோ ஸ்ரீராமோ எக்ஸ்ஒய்ஸோடோ வந்து அரசியலமைப்பு சாசனத்தை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் வெவ்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம் பட் ஃபைனலி த ஃபைனல் ஆர்பிட்ரேட்டர் கடைசி பஞ்சாயத்து சுப்ரீம் கோர்ட் அதுவும் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் இல்லை அதில் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிஃபை பண்ணுறேன் அடிப்படையில் அவர்கள் தீர்ப்பை விமர்சனம் செய்வதை விட அந்த தீர்ப்புக்கான தீர்ப்பை டிரைவ் பண்ண விதம் இருக்
அதில் ஓட்டு வாங்கி ஜெயித்தவர்கள் இன்னைக்கு இப்படிதான் வியாக்கியானம் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு வந்து அடிப்படை பிரச்சனை அரசியலமைப்பு சாசனம் காக்கப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதுதான் அரசியலமைப்பு சாசனத்தை பற்றி இறுதி பஞ்சாயத்து பண்ண வேண்டியது சுப்ரீம் கோர்ட் மாநிலங்களுக்கான உரிமைகள் பெரிய அளவில் என்று பறிக்கப்படுகின்றன என்பதுதான் இந்தியாவின் தலையாய பிரச்சனை திரும்ப திரும்ப கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக உச்ச நீதிமன்றம் பல முறை சொல்லியும் புத்தி வரல மாறா வந்து நீதிபதிகளுக்கு உள்நோக்கம் கற்பிப்பது அந்த தீர்ப்பு எழுதின முறையை பற்றி விமர்சிக்கிறது இது எல்லாமே அரசியலமைப்பு சாசனத்திற்கு வேட்டு வைக்கக்கூடிய வேலையைத்தான் இதை விமர்சிப்பவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி சரி திரு பொன் வில்சன் அடிப்படையில் மணி அவர்கள் சொல்வது போல ஒரு மாநில அரசுக்கான உரிமைகளை வந்து நீங்கள் அத்திமீறி நுழைவது ஏற்கனவே மாநில அரசுக்கான உரிமைகள் இருக்கின்ற உரிமைகளை படிப்படியாக குறைப்பது இப்படியான விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக சமீப காலங்களில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதற்கு எதிரான ஒரு கடுமையான ஒரு தீர்ப்பு அதை நீங்கள் வரவேற்கிறீங்களா எதிர்ப்பு இந்த தீர்ப்பு வந்து இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் அகன்ற பார்வையில் பார்க்கணும் இன்றைக்கு நிலைமைக்கு கிடையாது காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்த காலத்திலையும் காங்கிரஸ் அதாவது ஒற்றை கட்சியாக ஆட்சியில் இருந்தது அப்போ இப்போ அது பல கட்சிகள் இருக்குது மாநில கட்சிகளே இல்லாத காலம் அந்த காலத்தில் இருக்கும் பொழுதும் மாநில கட்சிகள் உருவாக உருவாக இப்படி மாநில அதிகாரங்களை பறிக்கிற வேலை வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டியூரிங் எமர்ஜென்சி பீரியட் அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பயன்படுத்துது இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருந்துச்சு ஆனால் என்னென்னா இந்த சட்டங்களை இயற்றும் பொழுது இந்த அவசியம் அன்றைக்கு ஏற்பட்டதா மத்திய அரசுக்குன்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது இப்போ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் சொன்னார் நம்ம மணி அண்ணன் பட் இட் இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் பட் பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸ் நாட் லிங்குவிஸ்டிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது அன்றைக்கு அதுதான் பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸ் இருந்துச்சு அது அதுதான் மெயினாக பிரிட்டிஷ் அண்டர் பிரிட்டிஷ் ரூலில் சிலது இருந்துச்சு சிலது வந்து தனிப்பட்ட மாதிரி மேலாதிக்கத்தோடு இருந்தது ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மாகாணங்கள் அப்படின்னு இருந்தது பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸ் மட்டும்னா மெட்ராஸ் மாகாணம் எந்த பிரின்சிலி ஸ்டேட் ஆ அப்படின்னு வருது இல்லை இட் இஸ் அண்டர் டைரக்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆமாம் அப்படின்றது இல்லை அது ரெண்டு வகையாளர்களின் இணைப்பு தானே யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னா ஆமாம் எல் எல்லாமே வந்து இப்போ சென்ட்ரல் ரூல் கிடையாது இல்லையா மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் நீங்கள் வெறும் பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸோட இணைப்பு மட்டும்தான் அப்படின்னு ஒரு புதிய விளக்கம் பிரின்சிலி ஸ்டேட்ஸ் அண்டு டைரக்ட் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் இருந்த ஸ்டேட்ஸ் இது ரெண்டு அன்னைக்கு வந்து இப்போ தமிழ்நாடுன்றது வந்து இந்த எல்லை கிடையாது அதாவது தமிழ்நாடு வந்து இன்க்ளூடிங் கேரளா பார்ட்ஸ் இது நம்ம ஆந்திரா பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இருந்துச்சு அப்போ அதனால அது வேற விஷயம் அதுக்கு அப்பிறகு பிரிஞ்சது தான் ஸ்டேட்ஸ் அதுக்கு பிறகு பிரிஞ்சது ஆனால் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா அப்போ வந்து இந்த அவசியம் ஏற்படலை அண்ணல் அம்பேத்கர் தலைமையில் குழு எழுதும் பொழுது மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரம் கொடுக்கும் பொழுது முரண்பாடுள்ள இந்த மாதிரி கட்சிகள் அப்படி வரும் அப்படின்றது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் அவங்க பறந்துபட்ட மனப்பான்மையோட மாநிலங்களுக்கு தனி அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு தனி அதிகாரம்னு வரைவு பண்ணாங்க சரி அன்னைக்கு அவர்கள் அவர்களுக்கான சூழ்நிலை வேறையா இருந்திருக்கு இன்னைக்கு சூழ்நிலை மாறிடுச்சு அதனால ஒருவேளை அதையே நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சில இடத்துல வந்து கிரே ஏரியாஸ் இருக்குது அதாவது யாருக்கு உரிமை அப்படின்ற இடத்துல வந்து சில இடத்துல கிரே ஏரியாஸ் இருக்குது இப்போ சட்டமன்றம் எடுத்துக்கொண்டா சபாநாயகர் சொல்வார் எங்களுக்கு வானலாவிய உரிமை எங்க சட்டமன்றத்தில் ஒரு வேலை ஒரு கொலையே நடந்தா கூட யாரும் கேட்க முடியாது அப்படின்றது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டு சாதாரண விஷயத்தில் கூட சட்டமன்றத்து விஷயத்தில் தலையிட முடியும்ன்ற உரிமை இருக்குதுன்னு கோர்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படி அப்படி எல்லா விதத்திலையும் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த அடிப்படையில் என்னோட கேள்வி நான் நேரடியாக நான் சுருக்கமாக இதுக்கு வந்து வந்துடுறேன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்கள் வைக்கின்ற வாதத்தின்படி இன்றைக்கு மாநிலங்களுக்கு உரிமை கொடுப்பது நல்லது இல்லை அப்படின்னு வாதிடுறீங்க அதை வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குனவங்க அன்றைக்கி வேற காலகட்டத்தில் உருவாக்கிட்டாங்க ஆனால் இன்னைக்கு மாநிலம் மாநிலங்களுக்கு உரிமை கொடுக்க உரிமை கொடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கும் சில உரிமை இருக்க வேண்டும் ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா இங்க மத்திய அரசு தனக்கு இருக்கிற உரிமைகளை எல்லையை மீறி மாநில அரசை பழி வாங்க பயன்படுத்துகிறது அதே மாதிரி மாநில அரசு தனக்கு இருக்கிற உரிமைகள்ல சில விஷயங்களை எல்லையை மீறி மத்திய அரசுக்கு உரிமை இருக்கு மத்திய அரசுக்கு உரிமை அதிகமா இருக்கு சொல்லுங்க இரண்டு பேரும் சொல்லுங்க இதுதான் நடக்குது அதனாலதான் என்ன செய்யறான் சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு சில விஷயங்கள்ல மத்திய அரசின் எல்லையா அவங்க கொடுக்குறாங்க இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்தது அதாவது உங்களுக்கு பொதுவாக பேசாதீங்க சார் இன்னைக்கு வழக்குக்கு வந்துருவோம் இன்னைக்கு வழக்குல அதாவது நேற்றைய தினம் தீர்ப்புக்கு வந்துருவோம் மாநிலங்களுக்கு உரிமை வேணும் அவங்க வரிசையாக பட்டியலிட்டு இருக்கிறாங்க இந்தியா பல கலாச்சாரம் பல மொழி பல மதம் பல இனம் கொண்ட நாடு இதுல வந்து எல்லாத்
அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆன்டி கரப்ஷன் பியூரோ வந்து ஆன்டி கரப்ஷன் பியூரோ வந்து அவங்க தன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இப்ப அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டு உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் நாங்க தான் போடுவோம்னு மாநில அரசின் அதிகாரத்துக்குள்ள தலையிட்டாங்க சரி இது மிகப்பெரிய தவறு இதை செய்யக்கூடாது மத்திய அரசு வந்து அதை மாநிலத்தில் ஒரு எதிர்கட்சி வந்து ஆட்சிக்கு பழிவாங்கும் நோக்கத்தோட தன்னுடைய எல்லையை மீறி இதை செய்கிறாங்க இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக இந்த உதாரணங்கள்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லியிருக்குது ஆனால் இது மிகப்பெரிய தவறு இது செய்தது மாநிலங்களுக்கு பெரிய அளவு உரிமை கொடுப்பது சரியில்லைன்றது உங்களுடைய வாதம் அப்படி எடுத்துக்கலாமா திரு சரவணன் அடிப்படையில மாநில அரசுகளுக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருப்பாங்க இந்தியாவை எப்படி நாம் பலப்படுத்துவது அப்படின்ற ஒரு வாதம் அது மாதிரியான ஒரு வாதத்தை பொன்மில் சமைக்கிறார் சரியான இந்த பாஜகவுடைய கொள்கையே என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒற்றை என்ற இந்த வார்த்தைகளை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் ஏன் இப்படி வந்து ஒரு தொங்கல் என்று நமக்கு தெரியவில்லை ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒற்றை ஒரே என்பது வந்து இந்தியாவுடைய ஒருமைப்பாட்டிற்கு வந்து ஊறு விளைவிக்கும் அப்படின்றத எல்லோரும் வந்து தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி அந்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பும் அதை வந்து தெளிவாக உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது நம்ம வந்து மல்டி கல்ச்சுரல் சொசைட்டி ப்ளூரலிஸ்டிக் சொசைட்டி எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி யூனிட்டி இன் யூனிஃபார்மிட்டின்னு சொல்லி சொல்லலை யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி என்று தான் நமக்கு படித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்தியா வி டேக் வி ஆர் ப்ரவுட் அபவுட் அவர் மல்டி கல்ச்சுரல் சொசைட்டி அபவுட் அவர் லாங்குவேஜஸ் அபவுட் அவர் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லி தான் நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் நம்முடைய மனதில் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது பதிந்திருக்கிறது அது ஒரு கட்டத்தில் அடுத்து வந்து நம்ம எப்படி ஒன்றாக வருகிறோம் நம்முடைய பலம் என்ன அப்படின்னா இந்த வேற்றுமை தான் நம்முடைய பலம் உச்ச நீதிமன்றம் இன்றைக்கி அவங்க தீர்ப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபெட்ரலிசம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இன் அ மல்டி கல்ச்சுரல் மல்டி ரிலீஜியஸ் மல்டி எத்னிக் அண்ட் மல்டி லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கண்ட்ரி லைக் இந்தியா என்ஷுர் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் ரெகக்னைசிங் ரீஜனல் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் த யூனிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் எம்பாடிஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி சரி திரு மணி சொன்னது போல உச்ச நீதிமன்றம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த வட்டார வழக்குகளை நீங்கள் வந்து அங்கீகரிக்கும் பொழுது அதை ஊக்குவிக்கும் பொழுதுதான் இந்தியாவுடைய ஒருமைப்பாடு வழிபடுகிறது உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அது எப்படின்றத நீங்க விளக்குனீங்கன்னா இன்னும் புரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல நல்ல இது இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து எப்படி நம்ம எதை விட பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீட்டோட பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் நீட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரே நாடு ஒரே எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு இந்தியா முழுக்க எல்லாரும் நீட் எழுதுன்றாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு அது தேவையில்லை என்று சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் சிறந்த மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கிறது அதைத்தான் வந்து இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தீர்ப்புலையும் அதை தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்டில் அதாவது பொது பட்டியல் இருக்கக்கூடிய அதை வைத்து கண்ட அந்த அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டு மாநிலத்தை ஆளுகிற அதிகாரத்தை இது வந்து ஒன்றிய அரசுகள் கையில் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுக்குறாங்க நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இதே போலதான் இந்தியா முழுக்க ஒரே இதை நாங்கள் வந்து கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்படி இப்படி இந்த ஒன்றிய அரசு எல்லா சட்டத்தையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு அதாவது ஒரு சின்ன இது ஒரு இதை எடுத்துக்காட்டா எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் தே தேசிய சராசரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு சதவீதம் தேசிய கல்விக் கொள்கை எதை வர இது வரைக்கும் பார்க்குது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி முப்பதுல ஐம்பது சதவீதம் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவை கொண்டு வருவோம்னு சொல்லி சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே இருக்காது தமிழ்நாடு ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் தேசிய கல்விக் கொள்கை எதற்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய இதுவே தப்பு இல்லை அப்ப நமக்கு தேவையானதை நாம் நாம் ஏற்கனவே சாதித்து விட்டோம் நீ புதுசா என்ன கொடுக்க போற இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் எல்லாத்தையும் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்தையுமே முனிசிபாலிட்டியாக மாற்ற முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது உதாரணங்கள் சொல்றீங்க ஆனா பொன்வில்சன் என்ன சொல்றாரு பல கட்சிகள் இருக்கும் பொழுது பல திசையில நம்ம செல்றதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை அரசியலமைப்பு சட்டை சட்டத்தை உருவாக்குனவர்கள் இன்னைக்கு இருந்திருந்தாங்கன்னா அப்படி சொல்லி அவர்கள் எல்லா அருமையாக எல்லாவற்றையுமே மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் அதாவது எல்லா இது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த அதே தீர்ப்பில் அருமையான தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து இரண்டு இலக்டோரல் ப்ராசஸ் இரண்டு வகையான அரசாங்கங்களை நம்முடைய மக்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கொள்கைகளோ அவர்களுடைய போக்கோ ஒரே திசையில் இருக்காது ஒரே திசையில் இருக்க கூடாது என
பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷனை யார் நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது நீங்க பாராளுமன்றத்துல வந்து 500க்கு 500 ஜெயிச்சா கூட பாராளுமன்றத்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லிருக்கு சோ இதுதான் இது இது விவாதத்துக்கு உட்பட்ட விஷயமே இல்ல இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனம் வந்து விவாதத்துக்கு உட்பட்டதே இல்ல அதன் மீது விமர்சனம் வைப்பதே மிக தவறுன்றது திரு மணி அவர்களுடைய வாதத்தை தான் நீங்களும் கண்டிப்பா வைக்கிறீங்க திரு ஸ்ரீராம் அடிப்படையில சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஆளுநர் வந்து திராவிடம்னு பேசுவதே பிரிவினைவாதம் அது ஒரு காலாவதியான கொள்கைன்னு சொன்னார் அடிப்படையில திராவிடம்னு பேசுவது ஒரு மாநிலத்தின் உரிமையை பேசுவது அந்த மாநில மக்களின் உரிமையை பேசுவது அதுதான் இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பும் வந்திருக்குன்னு சொல்லி திரு சரவணன் அவர்கள் சொல்றாரு பிரிவினை மாநிலங்களுக்கு உரிமை கொடுப்பது பிரிவினைன்னு அதை ஈக்குவேட் பண்ணுவது இதெல்லாம் ஒரு சரியான வாதம் வணக்கம் நீங்க அதை கிளப் பண்றீங்க அவர் கவர்னர் சொன்னது வேற சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னது வேற அதை உங்க கன்வீனியன்ஸுக்கு நீங்க கேட்காதீங்க அவர் சொன்னதுல தப்பு இல்லை திராவிடம் என்பது ஒரு மாயை திராவிடம் ஒன்று இல்லாத ஒரு ஒரு இனம் அது வெறும் ஒரு பரப்பளவை குறிக்கிறது அதை வந்து அது பிரிவினைவாதத்தை தான் குறிக்கிறது அதை சுப்ரீம் கோர்ட் எங்கேயும் வந்து அந்த மாதிரி பேசினா தப்பு இல்லைன்னு சொல்லல அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல வெரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு என்னன்னா நம்ம சரவணனோட பாத்தி பத்து வருஷம் யூபிஐல இருந்தாங்க பதினேழு வருஷமே வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி அறுபது வருஷம் காங்கிரஸ் இருந்தது அப்போலாம் இல்லாத இந்த கவர்னருடைய பவர்ஸ் இந்த எல்ஜியோட பவர்ஸ் அப்போலாம் மட்டும் ஏன் அதை மாத்த ஏன் துடிக்கல ஏன் அதுல கிளியரா வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட்னு இருக்கு இதுல இதெல்லாம் ஏன் மாத்தத்துக்கு இவங்க துடிக்கல ஏன் இன்னைக்கு அந்த மாநில உரிமையை அன்னைக்கு பேசல இந்த நீட்டை பத்தி இதை வந்து நீட்ல நுழைக்க பார்த்தாரு சரவணன் இதே சுப்ரீம் கோர்ட்னா நீட் வந்து கம்பல்சரி சொல்லிருக்கு நம்ம கேஸ் போட்டிருக்கோம் ஆனா போய் வாதாட மாட்டேங்கிறோம் அதே சுப்ரீம் கோர்ட் நீங்க சும்மா வாய்டா வாங்க இருக்காதீங்க நீங்க வந்து உங்க உங்களோட கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணீங்கன்னு அசிங்கமா குட்டு வச்சாங்க ஸோ இங்க உட்கார்ந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவங்க கன்வீனியன்ஸுக்கு பேசுவாங்க அடிப்படையில மாநிலங்களுக்கு அதிகமான உரிமை கொடுப்பது இந்தியாவை பலப்படுத்துமா அது நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா மணி அவர்கள் என்ன சொல்றாரு அரசியலமைப்பு சட்டம் அதுதான் சொல்லுது அது விவாதத்துக்கான பொருளே கிடையாது நீங்க அனைத்தையும் ஒருமைப்படுத்துவது இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் எல்லாத்தையும் மத்திய அரசை நடத்தும் ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அனைத்தையும் ஒருமைப்படுத்துவது இந்தியாவுக்கு பலம் இல்ல அது பலவீனம் ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்கலையா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல என்ன பவர்ஸ் இருக்கோ அது அந்த பவர்ஸ் படி நடக்கிறது அதே அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்குள்ளதான் அந்த அரசாங்கம் செயல்படுகிறது அப்படி பார்த்தா நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து நாட்டை நீங்க ரன் பண்ண சொல்லுங்க எதுக்கு நீங்க கேட்கறீங்கல்ல எலக்டட் பீப்புள் எலக்டட் பீப்புள் அதே தான் அங்கேயும் அங்கேயும் வந்து அது அது பொருந்தும் சுப்ரீம் கோர்ட் அதோட பார்வை வைக்கலாம் அரசியல் சாசனத்தை மாத்த முடியாது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில தான் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடிப்படையை நாம எப்படி மாத்த முடியும் கேட்கிறார் இன்னொன்னு நீங்க பொதுப்பட்டியல் சொன்னீங்க எதை மாத்தினாங்க அந்த அடிப்படையை எதை இந்த அரசாங்கம் மாத்தியதுன்னு சொல்ல சொல்லுங்க சரி அதை கேட்கலாம் இன்னொரு விஷயம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் பொதுப்பட்டியல் சொல்றீங்க இல்லையா பொதுப்பட்டியல் இந்த தீர்ப்புலே பொதுப்பட்டியல் பத்தி தெளிவா இருக்கு பொதுப்பட்டியல் எல்லாத்தையும் மத்திய அரசு பட்டியலா மாத்திரக்கூடாது மாநிலங்களுக்கான உரிமை நீங்க கொடுக்கணுன்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லிருக்குது இந்த தீர்ப்புல அதை தெளிவா அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதுதாங்க பொதுப்பட்டியல் இல்ல அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு நீங்க கேட்கிற கேள்வி திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றீங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காக்கணும் அரசியலமைப்பு சட்டம் உட்பட்டுதான் செயல்படணும் அது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் உட்பட்டுதான் இந்த மத்திய அரசாங்கம் செயல்படுகிறது கடந்த மத்திய அரசாங்கம் செயல்பட்டது இப்போ இவங்க எதிர்கட்சியாக உட்காரும் போது எதை வைத்து அரசியல் செய்யலாம் மேக்சிமம் ஆப்டிக்ஸ் லீஸ் கவர்னன்ஸ் இதுதான் இவங்களுடைய தாரக மந்திரமே தவிர கவர்னரை வைத்து எதை வைத்து எதை பண்ணலாம் இதுதான் இவங்களுடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் இதுல கிளியர் கட் கேஸா இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் அந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆபிசர்ஸ் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டெல்லி கவர்மெண்ட் கேன் ஆபரேட் ஆர் இட் வில் பி அண்டர் தட் பெர்வியூ ரெஸ்ட் எவ்ரி திங் ரிமைன்ஸ் வித் லெப்டினன்ட் கவர்னர் தான் இதை நீங்க மத்திய மிச்ச மாநில கவர்னருக்கு உள்ள புகுந்து கவர்னரை சுப்ரீம் கோர்ட் இப்படி சொல்லிடுச்சு அப்படி சொல்லிடுச்சு இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க அரசியல் ஜனநாயகப்படி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பவர்
அதிகாரத்தை பறிக்கும் வகையில் அவர்கள் நடந்து கொள்ளவில்லை ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்ல முடியும் என்ன சொல்வார்கள் ஓ நீட்டு கொண்டு வந்தது யார் தெரியுமா காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே கொண்டு வந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்துல கொண்டு வந்தாங்க கரெக்டு அதுல மாநிலங்கள் எந்த மாநிலங்கள் வேண்டாமோ அந்த மாநிலங்களுக்கு விலக்கு பிரதமர் மோடி அவர்கள் எதிர்த்தார் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னாரு யூபி அரசுல இருக்கக்கூடிய சட்டம் வந்து அந்த மாநிலங்கள் விரும்பினால் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு ஜல்லிக்கட்டு பேன் போட்டாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு <laughs> ஒன்றிய அரசிலே வந்து அங்கம் வகிக்கும் பொழுது எப்படி மாநிலங்களுடைய உரிமையை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்திருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இப்படி மாநிலங்களுடைய உரிமை காப்பாற்றப்பட்டது என்னன்னாரிசுலேட்ல <laughs> to ensure that the governance of states is not taken over by the union classic example sure. neat neat ay poruthu idu da neat ku apdi straight ah porundom engalude engalude maanilathirkku neat vendam apdi naanga mudivu senji sattam yetchal adhai vande onri arasu madikka vendum adhu da nammude arasil veppu sattam adhu da kootachi tattvam adhu da maanilathu inda theerpla theliva irukku endra solli thirumani 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 adipadai illa oru patrikkalara திரு ஸ்ரீராம் நான் அடுத்தது வந்துடுறேன் ஒரு பத்திரிகையாளராக பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் அரசியல் கோணத்தை கப்பாற்பட்டு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் இதோட உடன்படுறீங்களா பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு உரிமைகளை அதிகமாக கொடுப்பது நம்மை பலப்படுத்துமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் என்ன சந்தேகம் இதில் அரசியல் கோணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்கள் சொல்கிறதே தப்பு எல்லாமே அரசியல் தான் அரசியல் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது வாட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் கட்சிகளின் கோணம் வச்சு இல்லை சார் அரசியல் கட்சிகளின் பார்வையினால் அது அரசியல் தான் சார் அரசியல் இருந்து கெட்ட வார்த்தை கிடையாது வாட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பேசிக்கலி பொலிட்டிக்கல் டாக்குமெண்ட் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவுமே கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது ரொம்ப வேதனையான விஷயம் அட்டுழியமான ஒரு விஷயம் என்ன நடந்திருக்குன்னா நேற்று அந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கு இன்றைக்கி காலையில் மறுபடியும் டெல்லி கவர்மெண்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கண்டம்ட்டு மூவ் பண்ணுறாங்க என்ன தெரியுமா அந்த ஜட்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சொல்லுது அந்த கையெழுத்து போட்ட மை வளரல அஞ்சு நீதிபதிகளோட கையெழுத்தோட்ட ப போட்ட மை வளரல நான் கா நான் வந்து அந்த ஆஃபீஸர்ஸை மாற்ற அதிகாரத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அந்த குறிப்பிட்ட ஆஃபீஸரை மாற்ற அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சொல்லுது மத்திய அரசு சொல்லுது காலையில் போய் அங்கே நிற்கிறாங்க அப்போ இந்திய அரசியலும் சாசனத்தை குடிதோண்டி புதைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மத்திய அரசு மோடி அரசு இதில் என்ன ஒளிவு மறைவாக பேசுறதுக்கு இருக்கு எல்லாமே வந்து ஃப்ளட் கேட்ஸ் ஒரு ஓப்பன்டு சார் சரி எதர் இந்தியா கேன் பி ரூல்டு பை த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் நாட் இவ்வளோதான் சார் கொஸ்டின் இன்னொன்று நீங்கள் ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாநிலங்களுக்கு அதிக 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 அதிகாரங்கள் கொடுக்கறத நான் வரவேற்கிறேன்னா இல்லையான்னு கேட்குறீங்க என் கருத்தை ஒரு பக்கம் விடுங்க சார் நான் சாமானிய அரசியலும் சாசனம் என்ன சொல்லுது வெளியுறவுத்துறை பாதுகாப்பு நிதி தகவல் தொடர்பு இதை தவிர மற்ற எல்லா மாநிலங்களுக்கு தான் ஒவ்வொன்றா பறித்து பறித்து இந்திரா காந்தி அந்த பாவத்தை ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் இங்கே வந்து நிற்குது அரசியலமைப்பு சாசனம் தான் உங்களோட புனித நூல் உங்களுடைய பைபிள் உங்களுடைய கீதா உங்களுடைய குரான் இதை மறந்துடாதீங்க இதை தாண்டி போனீங்கன்னா இந்தியா நாசமாக போகும் உச்ச நீதிமன்றம் இன்று நம்மை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு நாள் காப்பாற்றணும் தெரியாது நேற்று கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு சார் யுனானிமஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு டிசன்ட் வாய்ஸ் கிடையாது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ன்றாரு ஸ்ரீராம் கரெக்ட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் சிவில் சர்வென்ஸு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அதிகாரம் டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு தெளிவாக சொல்லியாச்சு லேண்டு லாண்ட் ஆர்டர் போலீஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபைன் இன்றைக்கி காலையில் போய் நிற்கிறாங்க சார் இன்றைக்கி காலையில் கோர்ட்டில் நிற்கிறாங்க இதை பேசுங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் 
திரு ஸ்ரீராம் அடிப்படையில் சட்டத்தின் ஆட்சியே நடைபெறதற்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை மணி வைக்கிறாரு நேற்றைய தினம் தீர்ப்பு வந்திருக்குது அந்த தீர்ப்பை கூட அமல்படுத்த விடாமல் மத்திய அரசு தடுக்கின்றது என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் திரு ஸ்ரீராம் அதுக்கு முன்னாடிங்க சரவணன் வந்து ஜல்லிக்கட்டை பத்தி பேசினாரு ஜல்லிக்கட்டு பண்ண பேன் பண்ணது ஜெயராம் ரமேஷ் அப்போ அங்கே அங்கே கூட இருந்தது திரு திரு ஆர் ராசா அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஜல்லிக்கட்டை பேன் பண்ணாங்க அன்னைக்கு மாநில சுய உரிமை தெரியல ஏன்னா இங்க ஆண்டது அதிமுக அவருடைய எதிர்கட்சி அப்ப மாநில உரிமை போயிடும் அதே மாதிரி மீத்தேன் அதே மாதிரி இவங்க நீங்க சொல்லி காவிரி மேலாண்மை ஆணை வாரிய ஆன தீர்ப்பை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல கெசட்ல விடாம அஞ்சு வருஷம் இருந்தாங்களே இன்னைக்கு மாநில உரிமையை பத்தி கொதிக்கும் சரவணன் மற்ற <laughs> 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 இல்ல அடிப்படையில இல்ல இன்னைக்கு ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் நம் நாட்டிற்கு மிக முக்கியமான விஷயம் நம் நாட்டு ஒருமைப்பாடை குறித்த விஷயம் நாம் மாநிலத்திற்கான சுயாட்சி மாநிலத்திற்கான உரிமை இதையெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி இருக்குது ஆனா அடிப்படையில ஒரு விஷயம் அவர்கள் கோடிட்டு காட்டின அந்த விஷயத்தை கூட அரசாங்கம் செய்ய மறுக்குது சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்குதான் மணி அவர்கள் கேட்கிறாரு அதற்கான நீங்க பதில் சொன்னீங்கன்னா அதை அதை வைத்து நம்ம விவாதத்தை நகர்த்தலாம் இன்றைய தினம் ஆட்சியில் இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி நாம் அதை பத்தி பேசுவோமே நீங்க காங்கிரஸ் குறித்த குற்றச்சாட்டு இருந்தா தாராளமா வைங்க அதுக்கப்புறம் நேரம் தர இல்லையா அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் பல விஷயம் அரசாங்கத்துக்கு பேவரபலா சொன்ன போது என்ன மணி அவர்கள் போன்றவர்கள் என்ன வைத்தார்கள் அன்னைக்கு அதை வரவேற்கலையே அன்னைக்கும் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் எல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் நீங்க சொல்ற போது அதை நம்ம எப்படி ஏத்துக்க முடியும் தனிநபர் தாக்குதல் நடத்த வேணாம் அவர் என்ன சொன்னாரு இவர் என்ன சொன்னாரு அவர் ஏன் இந்த கேள்வி சொல்லன்றது நம்ம சரியா இருக்குமா நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு உங்களுடைய அடிப்படையில உங்களுடைய கொள்கை ரீதியான விஷயங்களை நீங்க சொல்லுங்க தாராளமா அதற்கான நேரம் முழுமையா குறிக்கிடாம தரேன் தனிநபரா அவர் மணி அவர்களை நீங்க குறிப்பிடுவது சரியா இருக்குமான்னு பாத்துக்கோங்க அதை நான் சொல்றது தப்பு இல்லைங்க தவறாக சொல்லவில்லைங்க என்னங்க நீங்க இத அவர் எதுவும் தனிநபர் நான் என்ன என்ன அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு கேள்வியை வைக்கிறேன் அவர் முன்னாடி அதற்கு பதில் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் நான் கேட்கிறேன் வேற எதுவும் நான் தவறாக பேசவில்லை எந்தவும் ஆயிடுங்க அரசியலமைப்பு சட்டம் படிதான் இங்க நாடு நடந்து கொண்டிருக்கு இன்பாக்ட் பெட்டரா தான் நடக்குது இதை முழுக்க முழுக்க அது ஒரு அரசியல் நான் மாநில உரிமையை பத்தி கேட்ட போது இதெல்லாம் ஏன் செய்யலன்னு சொன்னா நீங்க அவர்களை கேட்கணும் நீங்க மாநில உரிமையை வந்து பேசும் திமுகவை ஆமா சார் நீங்க ஏன் சார் அந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை நீங்க வெளியிட நீங்க அன்னைக்கு உங்க காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் நீங்க ஏன் கேட்டீங்க பண்ணுங்க நீங்க தமிழ்நாடு அவர்கள் மீது நீங்கள் குற்றம் சுமத்தினா பொங்கி எழுந்து அந்த இதுக்கு பதில் சொல்லவே மாட்டாங்க நீங்க கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க இந்தியாவுடைய பன்முகத்தன்மை இந்தியாவுடைய ஒருமை பாட்டிற்கு வலிமை சேர்க்குமா சேர்க்காதான் ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்க ஆனா ஆனா இந்தியாவுடைய பன்முகத்தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் பாஜக அவருக்கு இருக்கிறதா ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களுக்கு இருக்கிறதா என்பதுதான் முக்கியமான மாநில உரிமைகளுக்கு அவர் உதாரணம் சொன்னார் ஜல்லிக்கட்டு ஒரு உதாரணம் சொன்னார் ஜல்லிக்கட்டு உதாரணம் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து கடந்த காலங்களில் பார்த்தோம்னா ஜெயராம் ரமேஷ் தான் காட்சிகள் விலங்குகள் பட்டியலில் வந்து காளையை சேர்த்து அன்றைக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை விதித்து நம்ம இன்றைக்கு யார நம்ம நம்பி இருக்கிறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டை நம்பி இருக்கிறோம் இன்றைக்கு கூட தீர்ப்பு சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் நம்மளுக்கு உன்னதமான தீர்ப்பு கொடுத்துக்கிறோம் கிரே ஏரியாவெலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் தீர்ப்பு கொடுக்குது அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை விதித்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு சொல்கிறோம் நீட்டுக்கும் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் வருமானம் அதிகம் உற்பத்தி ஜி ஜிடிபியில் வந்து உற்பத்தி அதிகம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு வட மாநிலங்களுக்கு நம்மளுடைய பங்கு வந்து அதிகமாக நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம அப்போ நம்ம உரிமையை நிலைநாட்டணுன்றோம் நீட்டில் அதே மாதிரி எஜுகேஷனில் சரவணம் சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் உயர்கல்வியில் நம்ம அட்வான்டேஜ் ஆகிட்டோம் அவங்களே ரெண்டாயிரத்தி முப்பது தான் டார்கெட் வச்சுக்கிறாங்க மத்திய அரசு நம்ம அட்வான்டேஜ் ஆகிட்டோம் அதில் மாநில உரிமைன்னு சொல்கிறோம் சரி சில விஷயங்களில் நம்ம மாநில உரிமை எடுத்துக்கிறோம் இதே கர்நாடகா வந்து 
காவிரி வந்து என்னுடைய மாநில உரிமை இந்து நீர் அடிப்படையில் என்ன வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இப்ப தெளிவா அதுல என்ன சொல்றதுன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிஸ்கிரிஷன் அதாவது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ்ல தான் அவர் பயன்படுத்த முடியும் அது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிற கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள தான் கவர்னர் பயன்படுத்த முடியும் மற்ற இடத்துல அனாவசியமா பயன்படுத்த கூடாதுன்னு இப்ப ஒரு கண்டிஷனே எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குது அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அது மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது மாநில உரிமைகள்லயும் கருத்து வேறுபாடு இருக்குது மத்திய அரசின் உரிமைகள்லயும் கருத்து வேறுபாடு இருக்குது இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த லிமிட்டை தாண்டும் பொழுது சார் இப்போ அது எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருக்கும் ஒரு கிளியர் கட் கேஸா இருக்குது சார் நேரடியாக இவர்களை மாற்றம் செய்வதற்கான உரிமை டெல்லி அரசுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை கூட ஏன் அனுமதிக்க மாட்டீங்க திரு மணி அவர்கள் கேட்கிறார் நான் வரேன் திரு அடிப்படையில் ஸ்ரீராம் அவர்கள் சொல்றது போல ஏற்கனவே இவ்வளவு தவறுகள் நடந்துட்டு இருக்குது அப்பெல்லாம் நீங்கள் குரல் கொடுக்காதவர்கள் இப்ப இதுக்கு மட்டும் ஏன் கேள்வி கேட்கறீங்க எங்களை மட்டும் ஏன் சிங்கிள் அவுட் பண்றீங்கன்னு சொல்றாங்க ஏதோ ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குதோன்ற ஒரு துணியில அவர் கேட்கிறார் சார் தவறான பார்வை கடந்த காலங்களில் வந்து கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் மீதான தாக்குதல் என்பது கொடூரமாக இருந்தது இந்த திருப்பணி ஆரம்பித்து வைத்தது இந்திரா காந்தி சந்தேகமே கிடையாது ஜவஹர்லால் நேரு காலத்தில் கூட அது கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்க நிலைமையை தான் நம்ம பேசணும் கடந்த காலங்களில் தவறுகள் நிகழ்ந்தது என்பதை யாருமே மறுக்க முடியாது முந்நூற்றம்பத்தாறை பயன்படுத்தி நூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசுகள் கவிழ்க்கப்பட்டன ஆனால் தொண்ணூற்றி நாலு பொம்மை ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அந்த மாதிரி இல்லை இன்றைய டாப்பிக்ன்றது சரவணன் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டினுக்கு பொன் வில்சனும் நண்பர் ஸ்ரீராமும் பதில் சொல்ல வேண்டும் பன்முகத்தன்மை இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையை இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு வலு சேர்க்குமா அல்லது இந்தியாவை பலவீனமாக்குமா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நேற்றைக்கு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் தீர்ப்பு வந்த பிறகு ஆனால் சிம்பிள் இஷ்யூ சிவில் சர்வன்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அதிகாரம் டெல்லி அரசுக்குன்னு சொன்ன பிறகு நாங்கள் அதை ஏற்க மாட்டோம்னு சொல்லி கட்டையை கொடுத்து அந்த ஒரு அதிகாரியை மூத்த அதிகாரியை மாற்ற முடியாமல் காலையில் பத்தரை மணிக்கு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே கண்டம்ட் மூவ் ஆகுது கண்டம்ட் மூவ் ஆக வேண்டிய சூழல் வருது இதை எப்படி நியாயப்படுத்த முடியும் கடந்த காலங்களில் பழகதையெல்லாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை கடந்த காலங்களில் தவறு நடந்திருக்குன்றதை யாருமே மறுக்கல அது ஜல்லிக்கட்டாக இருக்கலாம் நீட்டாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து விவாதத்திற்குரிய விஷயங்கள் தான் இன்றைய இஷ்யூவை பேசுங்க எல்லாத்தையும் விட அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இன்றைக்கி காலையில் மூவ் பண்ணதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க சரவணம் கேட்ட பேசிக் கொஸ்டின் அதுதான் ரெண்டு பேரும் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் நண்பர்கள் இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையை வலுப்படுத்துவது என்பது இந்தியாவின் கூட்டாட்சியை இந்தியாவின் ஒற்றுமையை பலப்படுத்துமா பலவீனமாக்குமா இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க திரு ஸ்ரீராம் திரு ஸ்ரீராம் நேரடியாக அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லு நேரடியாக பதில் சொல்கிறேன் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி வந்து இட்ஸ் வெரி தின் லைன் அது அரசியல்வாதிகள் எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு அந்த யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி லிமிட் ஸ்கூல்ல இருந்தா நிச்சயமாக அதை பலப்படுத்தும் அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அந்த டைவர்சிட்டியை பிரிவினைவாதமாக இது எங்கள் உரிமை எங்கள் மாநிலத்தின் உரிமை எங்களுக்கு தெரியும் எது வேண்டும் என்று இந்த துணி எல்லாம் வரும்போது அது நிச்சயமா அந்த பிரிவினைவாதம் என்று தான் என்னால் புரிந்து கொள்ளப்படும் ஆகையினால இந்த யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டிய நீங்க எப்படி அந்த ஒரு தின் லைனை கிராஸ் பண்றீங்கன்றத பொறுத்து தான் சாதாரணமாக ஒரு பிரிவினைவாதத்தை போற போக்குல நாம சொல்லிட்டு போகும் பொழுது அந்த வார்த்தைக்கான மரியாதை இல்லாம போயிருது இல்லையா உண்மையிலே நாளைக்கு அப்புறம் தான் இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் பயன்படுத்துறாங்க இந்தியா என்ற ஒரு நாடே இல்லை இதை வந்து சொல்பவர்கள் பிரிவினைவாதம் பேசவா பேசாமல் இருக்கிறார்கள் நீங்க நம்ப சொல்றீங்களா அதாவது பிரிவினைவாதம் வார்த்தையை நீங்க அவ்வளவு அசால்ட்டா பயன்படுத்தினீங்கன்னா நாளைக்கு உண்மையிலே ஒருத்தர் பிரிவினைவாதம் பேசினா கூட அவர் என்னப்பா பிரிவினைவாதம் தான் பேசுறாரு சாதாரண வார்த்தையாக மாறிடும் அதுதான் ஒரு விஷயமாக திரு சரவணன் ஏற்கனவே நீங்க குறுக்கிட விரும்பினீங்க என்ன அப்படின்னா பாஜக இப்ப வந்து பிரிவினைவாதம்லாம் சொல்லி வார்த்தைகளை பேசி கொண்டு இருக்கிறார் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு தான் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செடிஷன் 
என்ற அந்த பிரிவின் கீழே வந்து வழக்குகள் அதிகமாக வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டது எதுக்கெல்லாம் அது போட்டாங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டை லைக் பண்ணுறதுக்கு இவங்கள வந்து விமர்சித்து பேசுவதற்கு எல்லாமே வந்து இதைத்தான் பாஜக வந்து எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இதுதான் வந்து தரவு நீங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு வாதத்தை வந்து முன்வைத்தீர்கள் சும்மா நீங்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் பிரிவினைவாதம் பிரிவினைவாதம் அப்படின்னா அந்த பிரிவினைவாதத்துக்கு வந்து ஒரு மரியாதையாக இல்லாமல் பண்ணிடுறீங்களா அதற்கு வந்து அதோட சீரியஸ்னஸ் இல்லாமல் பண்ணிடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுக்கு வந்து உதாரணம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அர்பன் நக்சல் நக்சலைட்னா நம்மளாம் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஆள் போன இருக்கு பெரிய தீவிரவாதி நாட்டை துண்டாட பிறந்தவர் மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கான எதிரி அப்படின்னு தான் நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் நக்சலைட் எல்லாம் இவங்க யாரை பார்த்தாலும் வந்து பிஜேபியை திட்டுறவங்க அரசுடைய கொள்கைகளை எதிர்க்கிறவங்களாம் அர்பன் நக்சல்ஸ் அர்பன் நக்சல்ஸ் அர்பன் நக்சல்ஸ்ன்றவங்க அந்த அர்பன் நக்சல்னு யாராவது பாஜகவோ இல்லை இந்த ஆர்எஸ்எஸ் காரர்களோ பரு அர்பன் நக்சல்னு யாரையாவது விமர்சித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து உண்மையான தேசபக்தர்கள் அந்த பேட்ஜை வந்து நம்ம பெருமையோடு நெஞ்சில் சூடிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற சூழ்நிலை வந்துச்சு அதே போல தான் ஆன்டி நேஷ்னல் சரி யாரை பார்த்தாலும் ஆன்டி நேஷ்னல் ஆன்டி நேஷ்னல்னு வேண்டியது ஆன்டி நேஷ்னல்னு அந்த அந்த வார்த்தையோடைய இதையும் இது பண்ணிட்டாங்க அதே போல் அடுத்து துக்குடே துக்குடே கேங்கு நாட்டை துண்டாடக்கூடிய கேங்கு துண்டாடக்கூடிய கேங்குன்னு சொல்லி இவர்களுடைய இயலாமையை மறைப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்காம்பிடென்ட் அரசாங்கம் ஒரு அமைச்சர்களுக்கு வந்து தகுதியே இல்லாத அமைச்சர்களை கொண்ட பாஜக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவர்களுடைய அந்த இயலாமையை இன்காம்பிடென்ஸா மறைப்பதற்காக அவர்கள் மீது விமர்சனம் மாநில உரிமைகளை கேட்கக்கூடிய நீங்க திருப்பியும் சொல்றேன் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லல அதுக்கு ஒரு தின் லைனு திக்கு லைனு ஏதோ கதை தின் லைனு திக்கு லைனு ஏதோ கதையை ஓடிட்டு இருக்காரு மாநில உரிமைகளை எங்களுடைய கலாச்சாரம் சிறந்தது எனில் எங்களுடைய அதன் மீது ஒரு ஒரு அதீதமான ஆர்வம் எங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால பெருமைப்படுவோம் தமிழ் எங்க மொழினா தமிழுக்காக பெருமைப்படுவோம் எங்கள் மொழி சிறந்த மொழி தான் பேசுவோம் எங்கள் மொழி சிறந்த மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீ வந்து பிரிவினைவாதம் பேசுகிறாயான்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து மக்கள் வந்து எடை போடுவார்கள் உங்களை என்ன வந்து சொல்வார்கள் இல்ல இதுதான் இப்ப இது இதுதான் இதுதான் பாஜக டூல் கிட் என்னன்னா அவங்களை எதிர்த்து அவர்களுடைய கொள்கைகளை விமர்சிப்பவர்கள் எல்லாம் ஆன்டி நேஷனல் அர்பன் நக்சல் துக்குடே துக்குடே கேங்கு இப்ப புது இது வந்து என்னன்னா பிரிவினைவாதம் சரி திருமணி அதாவது நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க ஸ்ரீராம் அவர் அதற்கான பதிலை வைத்தார் நாம வந்து இது ஒரு தின் லைனா தான் இருக்குது இது பிரிவினைவாதமா போயிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அது ஒரு அவருடைய தரப்பு நியாயம் அது அப்ப அந்த கோணத்திலயும் நம்ம யோசிக்கணுமா வேண்டாமா யோசிக்கூடாது ஏன்னா அவர் வந்து தின் லேயர் திக் லேயர்ன்றார் யாருமே இங்க பிரிவினை கேட்கல ஜஸ்ட் ஷோ மி ஒன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி who is contesting which is contesting elections tani nadu kettaanga nu ore or political party solla solunga in the process la illada non state actors kekkalam in the process la irukka koodiya parliamentary elections la parliamentary democracy la pangeduthu kondirukka koodiya ore or political party kashmir la nd kanyagamari varaikum or illa and non state actors ku balam serka koodiya da idella unga karpananga na innamo solran kadasiya nama oranju nama edha pesanaalum uraigal vandu indi arasalam pesasanum இந்த பன்முகத்தன்மைனு பேசும்போது என் மொழி என் இனம் என் கலாச்சாரம்னு பேசும்போது அது எப்படி பிரிவினை ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு தான் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு பேசுகிறாங்கன்றாரு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்றது கெட்ட வார்த்தை கிடையாது அங்கே உண்மை மாநிலங்களால் சேர்ந்தது தான் இந்தியா இந்த மாநிலங்கள்லாம் சேர்ந்து இந்தியா உருவாக்குச்சா இந்தியா மாநிலங்களை உருவாக்குச்சா குறைந்தபட்ச புரிதல் உள்ளவர்களுக்கு கூட இந்த கேள்விக்கான விடை தெரியும் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்றது ஏன் நீங்கள் கெட்ட வார்த்தையை எடுக்கிறீங்க ஏன் வந்து பிரிவினைவாதமாக எடுக்கிறீங்க எது உங்கள் எது ஏன் இந்த அச்சம் வித்தியாசம் இருக்கு பட் ஐ லவ் மை கண்ட்ரி இது ரெண்டுத்துக்கு மான வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தேசபக்தி என்பது மோடி பக்தியோ பாஜக பக்தியோ கிடையாதுங்க அல்லது மோடி அரசாங்கத்தின் பக்தி கிடையாது இந்த அரசை நான் வெறுக்கிறேன் ஆனால் இந்த நாட்டை நான் நேசிக்கிறேன் இது எப்படி தேச துரோகமாகும் ஆனால் இதுதான் தேச துரோகன்றாங்க அதனால தான் மன் கி பாத் கேட்காத பசங்களை வந்து ஃபெயில் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த கூத்தெல்லாம் நடக்குது ஆகவே இறுதி நம்பிக்கை உச்ச நீதிமன்றம் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு வந்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்க சப்ஜெக்ட் நேற்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த இரண்டு முக்கியமான தீர்ப்புகள் டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் பற்றியது மறுபடியும் சொல்கிறேன் தீர்ப்பு எழுதி அந்த மை காயில் 
சரி தீர்ப்பு நிறைவேற்ற மாட்டேன்றாங்க அப்போ எங்கே போகுது நாடு சரி இந்த இந்த தீர்ப்பு நிறைவேற்றப்படுமான ஒரு கேள்வியும் அது மிகப்பெரிய இவங்க நிறைவேற்ற மாட்டாங்க அதுக்கு போய் மறுபடியும் தொங்கணும் அந்த மறுபடியும் பிரச்சனை வரும் இது எதை நோக்கி போகுதுன்னு தெரியல நாசமாக போகும் நாடு இந்த மாதிரி போச்சுதான் சரி இது கடினமான வார்த்தைகளாக அதிகாரிகளோட நிலைமையை பாருங்க யாருக்கு அதிகாரம் தெரியல யார் சொல்வதை கேட்பதுன்னு தெரியல இங்க தமிழ்நாட்டுல கூட ஒரு அதிகாரி வந்து ஒரு ஒருவரை குறித்து பேசுவதை போது அங்க எழுந்து போன செய்திகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ அதிகாரிகளின் ஆட்சி நடக்குதுன்னு ஒரு பக்கம் விமர்சனம் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அதிகாரிகளின் நிலைமை இதற்கு மத்திய அரசாவது கொஞ்சம் இணக்கம் தெரிவித்து நீதிமன்ற தீர்ப்பை உடனடியாக அமல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அதிகாரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் உயர் அதிகாரிகள் கண்டிப்பாக மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா சட்டம் ஒழுங்கு மாநில அரசுகிட்ட தான் இருக்கும் இல்லை டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு வேற அது அந்த தீர்ப்பு அதே மாதிரி நிர்வாக ரீதியாகவும் எல்லாமே வந்து மாநில அரசுகிட்ட தான் இருக்கணும் அந்த தீர்ப்பு பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசு அதை ஏற்றுக்கொள்ள தான் வேண்டும் சரி அதை ஏற்றுக்கிட்டா தான் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும் ஆனால் மாநில உரிமைகள் வந்து இப்போ மணிசார் கேட்டார் பன்முகை தொன்மை பன் தொன்மை கொண்ட நம்ம நாட்டில் மாநில உரிமைகள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் மாநில உரிமைகள் இருந்தால் தான் அது மத்திய அரசுக்கு இணக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வலுவான இந்தியாவாக இருக்க முடியும் ஆனால் அதை எல்லைகளை நிர்ணயிக்கணும் மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்கள் தனித்தனியாக உரிமை இருக்கக்கூடாது ஒரு பொதுவான உரிமைகள் தான் மாநிலங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ ஏக்நாத் ஷிண்டே வழக்கிலேயே கூட நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு அது எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குது கவர்னரையும் கண்டிக்குது கவர்னரையும் பாராட்டுது சபாநாயகரும் கண்டிக்குது சபாநாயகரையும் பாராட்டுது கவர்னர் வந்து உத்தவ் தாக்கரே சொல்ற திருப்பு திருப்ப திருடனையும் பாராட்டணும் போலீஸையும் பாராட்டணும் திருடனையும் கண்டிக்கணும் போலீஸையும் ஒருத்தர் தப்பு ஒருத்தர் சப்ஜெக்ட் வைஸ் தான் பேச முடியும் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் தான் பேச முடியும் மொத்தமா மாநில உரிமைகளும் பேச முடியாது மொத்தமா மத்திய அரசு உரிமைகளும் பேச முடியாது ஏன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் தான் பேச முடியும் ஏன்னா இப்ப இங்கேயே ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கோங்க இப்ப மாநிலத்துல இப்போ இங்க கவர்னர் இருக்காரு நம்மளுக்கு தேவையான கவர்னரோ தேவையில்லாத கவர்னரோ அவருடைய கான்வாய் போது தருமபுரம் ஆதிரம் பார்க்க போறாரு அவர் கான்வாய் போகும்போது இருபது அடி தூரத்திலேயே வந்து கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண அனுமதி கொடுக்கறோம் அப்படின்னா முக்கியமான கருத்து இப்ப கவர்னரை பத்தி வருது இந்த இந்த ஜட்மெண்ட் எல்லாம் கவர்னர் ஒரு தடவை படிச்சு பார்க்கணும் படிச்சு பார்த்தாவது தமிழ்நாட்டுல சரியான முறையில் நடந்து கொள்வாரா அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு உங்களுடைய வரைமுறை என்ன அதாவது மக்கள் மனதில் வந்து வேண்டுமென்றே குழப்பத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்ற நோக்கிலேயே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கார் இன்னொரு சின்ன கருத்து சின்ன கருத்து சின்ன கருத்து இதுக்கு சேர்த்த பதில் சொல்லிட்டோம் கரண் தாப்பர் அவர் இன்டர்வியூல சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல பேரறிஞர் அண்ணா வந்து மாநிலங்களவையில பேசும் பொழுது தனி திராவிட நாடு வேணும்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அவரை யாரும் பிரிவினைவாதி நீ வந்து இதுன்னு சொல்லி அவரை வந்து யாருமே அவர் மீது வழக்கு போடல அவரை இது பண்ணல அவர் என்ன காரணங்களுக்காக அதை பேசுகிறார் என்று புரிந்து கொண்டார்கள் அப்படிப்பட்ட மேன் மக்கள் அன்னைக்கு இருந்தாங்க அங்க இந்தியா இவ்வளவு பலமான நாடாக இவ்வளவு நாள் இருக்கின்றார் இந்தியா ஒண்ணும் அவ்வளவு பலவீனமான நாடு இல்ல ஒருத்தர் பேசுறதுனால ஒருத்தர் செயல்பாடுனால வந்து இந்தியா அப்படி பிளவுபட்டு போயிராது அதை நீங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்படி நீங்க கொண்டு வந்து சேர்க்காதீங்க உள்நோக்கம் சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு தீவிரவாதி <laughs> 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 India, there was never a country called India. That's what Rahul Gandhi said. So, this is what we have to do. This is what we have to do. This is what we have to do. India was divided based on the linguistic language. That's why we have to go to the union. That's why we have to talk about India. We have to talk about India. We have to talk about it. We have to talk about it. 
நம்ம இந்தியாவே இல்ல இந்தியாவே இல்லைன்னு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்தியா என்ற நாடே இல்ல இல்ல என்று சொல்பவர்கள் நிச்சயமாக இந்த மக்கள் திரு ஸ்ரீராம் இந்தியா இல்ல இந்தியா இல்லன்னு சொல்லி ஒரு இருபது தடவை நீங்க தான் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த விவாதத்துல இந்தியா இல்லைன்றத நீங்க சொல்றீங்க அப்படி யாருமே சொல்ல நாம அப்படி பேசவே நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வரல வாய் வரல அப்படி இருக்கும்போது ஏன் அப்படி பேசுறீங்கன்னு தான் நான் கேட்கிறேன் ராகுல் காந்தி பார்லிமெண்ட்ல சொல்லியவர் கண்ட்ரி கால் இந்தியா இப்ப சரவணன் சொல்லலையா இந்தியா சொல்றது இந்தியா இல்லைன்னு சொல்றது நிறைவு செய்வோம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை படிங்க சார் அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் விவாதத்துக்கு வாங்க அரசியலமைப்பு சட்டமே தப்புன்னு சொல்றீங்களா இதுதான் நீங்க சொல்லக்கூடிய இதுவா இந்தியா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இப்படி சொல்லிங்களா இந்தியா அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆரம்பிக்கிறது இதை நிரப் செய்து கொள்ள முடியவில்லை உங்களை வந்து விவாதத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க சரி இல்ல இல்ல தனி நபரா போறாதீங்க திரு சரவணன் இல்ல 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 நான் மதிப்புமிக்க விருந்தினரா ஒரு அழைச்சு இருக்கேன் நீ நீங்க நீங்க அப்படி தனி நபரா தாக்க உங்களுக்கு இருக்கட்டோ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் னு சொன்னா பிரிவினை வாதினு பேசக்கூடியவரே எப்படி இந்த தரம் உள்ளவர் என்று சொல்லி நிரப் செய்து இந்தியா பலமான நாடு இருக்க வேண்டும் என்றால் மாநிலங்களுக்கான உரிமை உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நாம் நிறைவு செய்யலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்